நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா ப்ரப்போஷ்னல் சாம்பிளிங் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ ஸோ இந்த ப்ரப்போஷ்னல் சாம்பிளிங் அப்படிங்கிறது எந்த பார்ட்டில் ஆக்சுவலி யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ என்ன வச்சுக்கலாம் டென்னு தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இல்லை செவன்ட்டி கொடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நைன்டி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது ஓகே இந்த நம்பர்ஸில் இருந்துட்டு நான் என்ன இங்கே டிரைவ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நீ இதுலேருந்து ஒரு வேல்யூவை மட்டும் ட்ராப் பண்ணி நான் எடுக்க போகிறேன் சரிங்களா அந்த வேல்யூ வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் எடுக்க முடியும் ஆப்வியஸ்லி இதை கொடுத்துட்டு யூனி நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இதுலேருந்து எடுக்கும் போது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுப்போம் கரெக்டாக ஸோ அதை வச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு அப்படி பண்ணாமல் எனக்கு இந்த டென் நீ எடுக்கிற பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு ஒரு செட்லேருந்து அதுக்கு மினிமமான பாசிபிலிட்டியை கொடு அப்புறம் நைன்ட்டி எடுக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டியை கொடு எது எப்படி நான் இதுலேருந்து ட்ராப் பண்ணுறதுல அதுக்கே வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரொப்போஷ்னல் சாம்பிளிங் மூலமாக நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியான கான்செப்ட் ஆக்சுவலி சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கான கான்செப்ட் தான் ஈஸியாகவே நம்ம சொன்னால் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு டேட்டா செட் மேலே பார்த்த மாதிரியே இல்லாமல் ஒரு 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 டேட்டா செட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த டேட்டா செட்டில் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸை நான் பாப்புலேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இப்போது நம்மளோட டாஸ்க் என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்டை நாம் வந்து பிக் பண்ண போகிறோம் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் பிக்கிங் ஆஃப் எலமெண்ட் வந்து எப்படி எதுக்கு வந்து ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ மொதல் எடுத்த உடனே நம்ம டாஸ்கில் மொதல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சமேஷன் ஆஃப் ஒன்று சிக்வல் டு ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா வேல்யூஸையும் நான் கூட்டினேன் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ தான் நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்கேஸ் நான் தப்பாக கால்குலேட் பண்ணியிருந்தேனா கீழே கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ எஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த இடத்துல டாஸ்க்கு இல்லை நம்ம மொதல் எடுத்தோன்னே இதோட கம்ப்யூட் சம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க்கு டன் செகண்ட் டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட வேல்யூஸ் எல்லாம் தெரியும்ல அதை வந்து நான் இப்போ கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ ஃபைவ் வேல்யூஸ் எடுத்துருக்கோமா ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன ஃபார்மில் டிஐ டேஷ்க்கு என்ன அப்படின்னா டிஐ சாம்பிள் ஆஃப் எஸ் ஸோ டி ஒன்று வந்து டேஷ் எடுத்தோம் அப்படின்னா இது டிவைடட் பை இது ஸோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே டி டூ டேஷ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபாலோட் பை அடுத்து வரது ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து வர சிம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் லாஸ்ட்டாக வரது வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டிவைட் பை எயிட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் ஆக்சுவலி என் வேல்யூஸ் நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அதை டேரெக்டாக போட போகிறேன் D4 and D5 டேஷ் என்ன வேல்யூ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன் அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஒன் ஃபோர் ஓகே இது பேர் என்ன அது அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ண பேர் வந்து ஆல்ரெடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஒரு நார்மலைசிங் தி சம் தான் ஓகே இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னா இது மோஸ்ட்டமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ ஒன்றுக்குள்ள தான் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் உங்களுக்கு ஒன்றா வரும் அப்படின்னா வேல்யூ ஒன்று வரும் ஓகே ஸோ அதனால் இது வந்து நம்ம நார்மலைஸ் தான் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அடுத்து செகண்ட் டெக்னிக்கான இது எல்லாத்தையும் வந்து அதோட சம்மிஷனில் ஆட் டிவைட் பண்ணி நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து பண்ண போகிற டெக்னிக் தான் என்ன பேர் என்னென்னா இதை வந்து குமுலேட்டிவ் நார்மலைஸ்டு சம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் குமலைட்டி நார்மலை சம்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சிடிஎஃப் த
d4 d5 so inge vande d1 dash appadi use panikalam inge d1 dash plus d2 dash so inge pathinga appadina d1 dash plus d2 dash plus d3 dash inge pathinga appadina d1 dash plus d2 dash plus d3 dash plus okay adhu dhaan nadakkuvinga oh illana nama inge na ipdi podran illa ungalku vande இப்போ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ என்னது இதுவா அப்போ நீங்கள் இதை வந்து டி டூன்னு போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இங்கே எலாபரேட்டாக எழுதுகிறேன் ஸோ இட்ஸ் ஹைலி அப் டு யூ நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்களோ அப்படி எழுதிக்கலாம் டி த்ரீ டேஷ் டி ஃபோர் டேஷ் இதையும் நான் ஏற்கனவே ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நத்திங் ஒரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் செவன் ஒன் அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ எயிட் ஃபைவ் எயிட் டூ எயிட் அப்புறம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டூ எயிட்டு அடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட்டு லாஸ்ட்டாக டி ஃபைவ்க்கு ஆப்வியஸ்லி தெரியும் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒன்று ஓகே இப்போ குமுலேட்டிவ் நார்மலைஸ்டு சம் எடுத்தாச்சு எடுத்தக்கப்புறம் அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுலேருந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜீரோ லேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸை மட்டும் பிக் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா It will definitely get me some values. Like for example, R is 0.6. Now, if you look at the proportional sum, I will go to the algorithm. Why? If R is D1 dash, I will return to the value. That is the value. So, order. What is the order? I will return to the order. So, that R is D1 dash. That is the value. So, that R is D2. That is the value. எனக்கு வந்து டூ ரிட்டர்ன் பண்ணேன் அது மாதிரி கண்டுபிடிச்சி லாஸ்ட்டாக இப்போ எதில் அது லைஸாக இருக்கோ அதோட வேல்யூஸை வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணிடும் கரெக்டாக ஸோ இது மூலமாக இப்போ நம்ம ஒரு டெக்னிக் பார்த்துருக்கோம்ல இப்போ ஒன்லேருந்து டூலேருந்து இந்த மாதிரி போட்டு பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமா ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து அது என்ன அப்படிங்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம சாம்பிள் பண்ணி ஈஸியாக எடுத்து பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இதில் ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னா ஒரு கேட்சான விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து அதில் பர்சன்டேஜ் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் probability of r lying between r3 sorry del 3 dash from del 4 dash அப்படிங்கற ஒரு வேல்யூவை நம்மால இங்க வந்து probability எவ்வளவு அப்படிங்கறத அட்டைன் பண்ண முடியும் இதுதான் एक्चुअली proportional sampling வேற எதுமே கிடையாது இது எதுக்கு maximum யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கற நீங்கள் சின்ன ஆப் ஆப்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது எனக்கு ஒரு செல் ஒரு வேல்யூக்கு வந்து நான் வந்து ப்ரியாரிட்டி அதிகமாகவும் இன்னொரு வேல்யூக்கு ப்ரியாரிட்டி கம்மியாகவும் நான் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொஃபோஷனல் சாம்பிளிங் பண்ணுறது மூலமாக இது வந்து ரேண்டம்லி பிக் பண்ணாமல் அது ஏ அதுக்குள்ள ப்ரொஃபோஷனலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிக் பண்ணோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ஸோ இதோட இந்த சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் முடியுது ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஈவன் எப்போ இனிமேல் இன்கேஸ் இன் ஃபியூச்சரில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வீடியோ கேட்டீங்க ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதை ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ப்ளே லிஸ்ட் வந்து இதோட முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு கண்டென்ட் பார்த்து வச்சுருப்பேன்ல சார் நான் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்து வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கரிக்குலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ இதை தான் நான் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நான் பார்த்து வச்ச கண்டென்ட்டு இல்லை நான் வந்து படித்து வச்ச கண்டென்ட் அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டேன் அஸ் ஆஃப் நோ ஃபார் தி ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கன்சர்ன் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து டைமென்ஷனாலிட்டி ரிடெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ப்ளே லிஸ்ட்டு போட்டு அதோட கோடிங் வாக் த்ரூ எல்லாமே நம்ம போட்டு அதை முடித்தக்கப்புறம் ஆக்சுவலி நம்ம அடுத்து வந்து என்எல்பி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்எல்பி ஸ்டார்ட் பண்ணி என்எல்பியை வந்து ஃபுல்லாக என் டு என் வித் கோடிங்கோட இன் டெப்த்தாக பூட் கேம்ப் லெவலுக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக என்எல்பி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது தான் நான் லைவ் செஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கிறேன் விச் விச் ஹைலி டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற கரிக்குலம் பொறுத்து தான் ஸோ வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் என்த்துசாஸ்டிக் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எவ்வளோ கழகம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுமோ ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நான் சொல்லித்தர கண்டென்ட் எல்லாருமே இன்டர்நெட்டில் வந்து அவன் அவ்வளோ ரூபாய்க்கு வந்து காசு கொடுத்து விற்கிறாங்க ஸோ என்னோடய அல்டிமேட் ஏம் என்னென்னா இந்த டேட்டா சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு யாராவது ஒரு புதுசாக இருக்கிற ஒருத்தவங்க கற்றுக்கணும்னா பிகாஸ் ஆஃப் டென்ஸ் ஆஃப் த டாபிக்ஸ் அட் ஆர் இந்தி டேட்டா சயின்ஸ் அதனால் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் கண்டென்ட்டை கொடுக்குறேன